বিখে বনকে ইংলিশে বলা হচ্ছে স্ক্যাটারিং স্ক্যাটারিং বা বিক্ষেপণ নিয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে তো বিক্ষেপণ ব্যাপারটা আসলে কি যে মানে ছড়ায় পড়া বা এলেমেন্ট একটা জিনিস সোজা যাচ্ছে সোজা না যায় সে যদি র্যান্ডমলি ছড়ায় পড়ে ব্যাপারটা কাছে আমরা বিক্ষেপিত হওয়া বা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়া সেটা বোঝানো হয় তো ব্যাপারটা কি রকম লাইক আমরা ধরলাম এখানে হচ্ছে একটা গোলকীয় একটা কণা আছে একটা গোলকীয় কণা কারণ আমাদের হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে অসংখ্য হচ্ছে ধুলি কণা ডাস্ট এরকম থেকে থাকে তো কোন একটা আলো আসতেছে কোন একটা আলো আসতেছে সেই আলোটা যখন এই ধুলি কণার উপর যে পড়বে ধুলি কণার উপর যে পড়লে কি হবে সে হচ্ছে রিফ্লেক্ট হয়ে সে হচ্ছে যে এইদিকে এদিকে বিভিন্ন দিকে ছড়াই পড়তে পারে আমি যদি এই ধুলি কণাটাকে একটু জুম করে আঁকি তাহলে আমার হচ্ছে এটাকে অনেক বড় করে আঁকলাম এটা হচ্ছে গোলকীয় সারফেস তো গোলকীয় সারফেসে একটা পোর্শনকে খুব জুম করে বড় করে আঁকলাম এখন কি হবে চিন্তা করেন যে এদিক দিয়ে হচ্ছে অনেকগুলো আলো আসতেছিল চারপাশ থেকে হচ্ছে এই সারফেসটার উপর যে আলো পড়তেছে এখন এখানে যখন আলো পড়বে আলো পড়ার পর কি হবে আলো পড়ার পর হচ্ছে যে এই আলোটা হচ্ছে এই দিকে ছড়াই পড়বে এটা হয়তো এইদিকে যাবে এটা এইদিকে যাবে এটা এইদিকে যাবে এক একটা এক এক দিকে ছড়াই পড়বে তো আলোগুলো সোজা আসতেছিল কিন্তু হচ্ছে এটা এই আমাদের ধুলি কণার সারফেসের মধ্যে সে যে প্রতিফলিত হয়ে এক একটা এক এক দিকে চলে যাচ্ছে তো এইভাবে এক একটা এক এক দিকে চলে যাওয়ার পর যেটা কিনা সোজা যাওয়ার কথা ছিল সেটা হচ্ছে এখন এই দিকে এই দিকে এই দিকে এরকম র্যান্ডমলি চার দিকে হচ্ছে ছড়ায় পড়তেছে এই যে ছড়ায় পড়ার এই ব্যাপারটা এটাকে আমরা বিক্ষেপিত হওয়া বা বিক্ষেপণ বলে থাকি বা ইংলিশে এটাকে আমরা স্ক্যাটারিং বলে থাকি তো এই স্ক্যাটারিংটা আসলে লাইটের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা লাইটের কালার উপর নির্ভর করে কারণ চিন্তা করে দেখেন যে আমরা একটা ধুলি কণা হচ্ছে খুব ছোট সাইজের হয়ে থাকে এটা খুব ছোট সাইজ একটা ধুলি কণা তো আমাদের বেগুনি কালার বা নীল কালারের আলো যেটা ওটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুব অল্প ও হচ্ছে খুব অল্প তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও যাওয়ার সময় প্রতিফলিত হয়ে এরকম হচ্ছে চারপাশে এরকম ছড়াই পড়বে এইদিকে 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 চারপাশে বিক্ষেপিত হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি লাল কালারের চিন্তা করি লাল কালারের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখেন লাল কালারের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে লাল কালারের ক্ষেত্রে আমরা জানি তার হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা অনেক বড় তো তারটা হচ্ছে এইভাবে যাবে সে হয়তো এটাকে বাইপাস করে চলে যেতে পারে কিন্তু নীল কালারের আলো যেহেতু তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই ছোট খুব দ্রুত এরকম পর্যায় সম্পন্ন হয় তাহলে ও যাওয়ার সময় ধুলি কণা যদি ফেক্স করে তাহলে হচ্ছে ওই রকম প্রতিফলিত হয়ে চারপাশে এরকম ছড়ায় পড়বে হ্যাঁ চারপাশে এরকম ছড়ায় পড়বে বিক্ষেপিত হবে কিন্তু লাল কালারের আলো যখন যাবে ও যেহেতু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক বড় এবং শক্তি অনেক কম তার ফলে যেটা হবে সে কি করবে এরকম যাওয়ার সময় ধুলি কণা পড়লেও ওই ধুলি কণার সাথে সে ধাক্কা না খেয়ে বরং তাকে ওভারকাম করে চলে যাওয়ার পসিবিলিটি কমপক্ষে কম্পারেটিভলি বেশি তাই যেটা হয় যে আলো যখন সূর্য থেকে আমাদের কাছে আসে সূর্য থেকে যখন আলো আমাদের কাছে আলো আসে আলো আসার সময় হচ্ছে এরকম অসংখ্য ধুলি কণা বা অসংখ্য এরকম জলীয় বাষ্পের কণা এরকম ফেস টেস করে তারপর হচ্ছে আমাদের চোখে আসতে হয় এরকম আসার সময় এই লাল কালারের আলোগুলো তারা কি করতে পারে লাল কালারের আলোগুলোর ম্যাক্সিমাম অংশই হচ্ছে এরকম ধুলি কণা বা জলীয় বাষ্পের কণা এগুলো দ্বারা প্রতিফলিত না হয়ে সোজা আমাদের চোখে চলে আসে ফলে আমরা লাল কালারের আলোকে ডিরেক্টলি দেখতে পাই কিন্তু যখন আমরা নীল কালারের আলো বা হচ্ছে যাদের হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট এই ধরনের আলোর কথা চিন্তা করতেছি ওরা যাওয়ার সময় কি হয় যে এরকম প্রতিফলিত হয়ে চারপাশে হচ্ছে যেরকম ছড়ায় পড়ে ছড়ায় পড়লে যেটা হয় আমাদের চোখে আর ডিরেক্টলি নীল কালার আলোটা আসে না এখন এই জন্যই হচ্ছে আমাদের দুইটা ঘটনার উদ্ভব ঘটে যে আমরা হচ্ছে কেন সকাল বেলা একদম ভোর বেলা সূর্য যখন উদিত হয় অথবা হচ্ছে একদম সন্ধ্যার দিকে যখন সূর্য অস্ত যায় তখন সূর্যকে কেন লাল বা কমলা এই রকম কেন দেখি এটার কারণ হচ্ছে যে সূর্য যখন অস্ত যেতে থাকে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় সেটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের সূর্য থেকে আলোটা অনেকগুলো লেয়ারকে ভেদ করে তারপর হচ্ছে আমাদের চোখে আসতে হয় তো অনেকগুলো লেয়ারকে যখন ভেদ করতে যায় তখন হচ্ছে ভেদ করার সময় যেটা হয় নীল কালার বা অন্যান্য যে কালার গুলো আছে ওই কালার গুলো ম্যাক্সিমাম হচ্ছে রিফ্লেক্ট হয়ে চারপাশে এরকম ছড়ায় পড়ে তো এটা ডিরেক্টলি আমাদের চোখ পর্যন্ত আসতে পারে তো আমাদের চোখে আসা আমাদের চোখ হয়তো এরকম কোন একটা দিকে আছে আমাদের চোখে আসার আগে ওটা রিফ্লেক্ট করে চারপাশে ছড়ায় পড়ছে তাই ওইটা আমাদের কাছে চোখে আর ওইভাবে অতটা আসতে পারে না ম্যাক্সিমাম ধরেন একশো পার্সেন্টের মধ্যে নীল কালারের হয়তো নাইনটি হচ্ছে এরকম ছড়ায় পড়ছে তো খুব অল্প পরিমাণ আলো নীল কালার আলো আমাদের চোখে আসে তাই আমরা নীল কালার আলোটাকে এরকম দেখতে পাই না কিন্তু লাল কালারের যে আলোটা আছে ওটা একদম মানে প্রতিফলিত না হয় অলমোস্ট পুরোটাই হচ্ছে আমাদের এরকম চলে আসে ডিরেক্টলি ফলে সূর্য থেকে লাল কালারটা আমাদের চোখে
বাট ওই সাদা কালারের সাতটা কালারই যখন আমাদের কাছে আসতে থাকে বেনিয়া সহ কলা সব সাতটা কালারই যখন আমাদের কাছে আসতে থাকে লাল কালার আলোটা কোনো প্রতিফলিত না হয় সোজা আমাদের চোখে চলে আসে ফলে আমরা সূর্যটাকে লাল দেখতে পাই কিন্তু বাকি যে কালার গুলো আছে ওই কালার গুলো হচ্ছে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায় ফলে আমাদের চোখে যেহেতু আসতে পারে না আমাদের চোখে শুধু লাল কালারটা আসে তাই সূর্য উদিত হওয়া বা অস্ত যাওয়ার সময় আমরা হচ্ছে সূর্যকে লাল দেখি আর দিনের অন্যান্য সময় দুপুরের কথা বা সকালের কথা যদি চিন্তা করি একদম বিরিক্ষে সূর্যের দিকে যদি তাকাই তাহলে কিন্তু অলমোস্ট হলুদ বা কমলা বা লাল কমলা হলুদ এগুলো একটা কম্বিনেশন দেখি কারণ ওই একই ব্যাপার যখন একেবারে দিনের বেলাও থাকে দুপুর বেলা বা হচ্ছে সকাল বেলা তখন আসলে সূর্য থেকে ডিরেক্টলি যে আলোটা আসতেছে সূর্য থেকে ডিরেক্টলি যখন আলোটা আমাদের চোখে আসে তখন হচ্ছে লাল কালার বা হলুদ কালার এই এই ধরনের কালার গুলো যারা আছে লাল কমলা হলুদ এই কালার গুলো হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বড় ফলে এগুলো হচ্ছে ডিরেক্টলি আমাদের চোখে আসতে পারে আমাদের চোখে হচ্ছে ওইটা ডিরেক্টলি দেখি আর নীল কালার একটা ব্যাপারটা কি হয় চিন্তা করেন নীল কালার ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমরা এখানে যখন চিন্তা করতেছি যে আমাদের তো এখানে আসলে অসংখ্য ধুলিকণা আছে বায়ুমণ্ডলে এরকম অসংখ্য ধুলিকণা লেয়ার থাকে জলীয় বাষ্পের কণা হইতে পারে তো আলো ধরেন নীল কালারের আলো ধরেন এইভাবে আসতেছিল ধরলাম হচ্ছে নীল কালারের আলো এখানে আসতেছিল সেই রকম একটা ধুলিকণাকে ফেস করছে সে এটাকে ফেস করে এদিকে এদিকে ছড়ে ছড়ায় যাচ্ছে ছড়ায় যাওয়ার সময় কি হবে এখানে হয়তো আরেকটা এরকম কণা আছে ওই কণার সাথে রিফ্লেক্ট হয়ে এরকম ফিরে আসতেছে হয়তো সে ওই কণার সাথে রিফ্লেক্ট করে এরকম ফিরে আসতেছে তো এখানে যেটা হচ্ছে যে নীল কালার বা অন্যান্য যে কালার আলো গুলো আছে ওরা সূর্য থেকে আমাদের দিকে আসতে থাকে ওরা বারবার প্রতিফলিত হইতে থাকে মাঝখানে এই যে এই ধুলিকণার যে লেয়ার গুলা এই লেয়ার গুলার কারণে বারবার সারা প্রতিফলিত হয় তো প্রতিফলিত হয়ে তাহলে কি হবে যখন কোন একজন মানুষ পৃথিবীতে দাঁড়ায় আছে এ হচ্ছে একজন মানুষ পৃথিবীতে দাঁড়ায় আছে তখন যেটা হচ্ছে যে ওই মানুষটার কাছে যখন নীল আলোটা পৌঁছায় নীল আলোটা হয়তো এখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে এখান থেকে প্রতিফলিত মানে চার দিক থেকে নীল কালার আলোটা প্রতিফলিত হয়ে তার চোখে পৌঁছায় তো তার কাছে মনে হয় কি যে আমার চোখে উপরে আমি যা দেখতেছি আকাশটা যেটা ছাদের মতো আকাশটা কিন্তু আমাদের কাছে একটা ছাদের মতো তো ছাদের প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আমার কাছে হচ্ছে নীল কালার আলোটা আসে তো সূর্য থেকে এই হচ্ছে আমাদের সূর্য এই হচ্ছে আমাদের সূর্য সূর্য থেকে নীল কালার আলোটা ডিরেক্টলি আমাদের চোখে আসার কথা বাট এটা হচ্ছে মাঝখানের এই লেয়ার গুলোর মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে এরকম চারপাশে ছড়ায় যায় চারপাশে ছড়ায় যায় ওইটা আমাদের কাছে চারপাশ থেকে আসতেছে বলে মনে হয় যেহেতু আমাদের কাছে এই সূর্যর নীল কালার পোর্শনটা নীল কালারের আলো যে পোর্শনটা এটা যেহেতু একদম ডিরেক্টলি না আসে মনে হয় যে চারপাশ থেকে আসতেছে তাই আমাদের কাছে মনে হয় যে একটা ছাদ উপরে আছে ওই ছাদের হচ্ছে প্রতিটা জায়গা থেকে নীল কালার আলো আসতেছে ফলে আমাদের কাছে মনে হয় যে ছাদটা তাহলে হচ্ছে নীল আর লাল কালারটা যেটা সূর্যের মধ্যে তো লাল কালারও আছে নীল কালারও আছে সূর্যে যে লাল কালারের আলোটা আছে ওইটা হচ্ছে এরকম মাঝখানে লেয়ার গুলোর কারণে প্রতিফলিত হয় না কারণ আমরা জানি কেন প্রতিফলন না একটু আগে আমরা দেখে আসছি ফলে লাল কালার আলোটা ডিরেক্টলি আমাদের চোখে এসে পৌঁছায় আমরা যখন আকাশের দিকে তাকাই তখন সূর্যকে দেখা যায় হচ্ছে একদম কড়া লাল বা কড়া হলুদ এরকম দেখা যায় কারণ লাল বা হলুদ এগুলো হচ্ছে প্রতিফলিত না হয়ে ডিরেক্টলি আমাদের চোখে আসে ফলে আমরা ওই জায়গাটাকে অনেক বেশি তীব্র অনেক বেশি উজ্জ্বল লাল বা হলুদের মতো দেখি আর নীল কালার সবুজ কালার এইসব কালার গুলো কি হয় এইসব কালার গুলো হচ্ছে মাঝখানের এই লেয়ার গুলোতে প্রতিফলিত হয় প্রতিফলিত হয় চারপাশে ছড়ায় যায় তো পাওয়ারটা একদম ডিরেক্টলি না এসে যেহেতু ছড়ায় আসতেছে এটা তীব্রতাটা কম হয় কারণ এই জন্য দেখবেন আপনি নর্মালি আকাশের দিকে নীল অংশে তাকায় থাকতে পারবেন চোখে কষ্ট হবে না কিন্তু সূর্যের দিকে তাকায় থাকলে দশ বিশ সেকেন্ড তাকায় থাকলে হচ্ছে যে চোখ একদম জ্বলে যাচ্ছে এরকম হবে কারণ ওটা পাওয়ারটা তীব্রতাটা ডিরেক্টলি আমাদের চোখে আসতেছে আর নীল কালার আলোটা চারপাশে ছড়ায় পরে তারপর চারপাশ থেকে আসতেছে ফলে এটা তীব্রতাটা অনেক কম হয় এবং যেহেতু এটা চারপাশ থেকে আসছে মনে হচ্ছে পুরো ছাদটাই হচ্ছে নীল হয়ে আছে তাই এই জন্য হচ্ছে আমরা আকাশকে নীল দেখি তো এই হচ্ছে আকাশকে আমরা কেন নীল দেখি আর সূর্যকে কেন আমরা হলুদ বা লাল দেখি এবং সকালবেলায় কেন হচ্ছে আমরা সূর্যোদয় বা সূর্যস্তের সময় কেন আমরা সূর্যকে লাল বা হলুদ দেখতে পাই কারণ হচ্ছে যে নীল কালার আলোটা হচ্ছে চারপাশে ছড়ায় পর আমাদের চোখে আসে না যে একটি লাল কালারটাই আমাদের চোখে ম্যাক্সিমাম আসতে পারে এই হচ্ছে আমাদের সবটুকু সামারি আর আরেকটা ব্যাপার যখন হচ্ছে আমরা ওই যে যখন আমরা সিগন্যাল হিসেবে কাউকে ইউজ করি যে দেখবে যে আপনার অনেক সময় যে ট্রেনের মধ্যে সিগন্যাল দেয় বা বিভিন্ন জায়গায় যখন আমরা অ্যালার্ট সিগন্যাল দিই অ্যালার্ট সিগন্যালটার কালার কিন্তু অলওয়েজ মানে বিপদ সংকেতটা অলওয়েজ কি কালার হয় লাল কালার হয় কেন লাল কালার হয় কারণ হচ্ছে যে আপনি ধরেন এখানে একটা সিগন্যাল দিলেন এখানে কিছু একটা সিগন্যাল দিলেন এখানে হচ্ছে কিছু একটা বস্তু আছে যে এই বস্তুর কাছে এটা অ